Okay, so here we, here we have discussed about the topic root locus. Question number four, C root locus. Okay, so we have solved so many numericals based on the root locus. Okay, so we have also studied about how can we directly draw the root locus from the given transfer function. Okay. So in this particular numerical, you have to find out the two things. First, find the centroid and breakpoint, and second is sketch the root locus. Okay, so of course, if centroid and break away point to calculate. Okay, but uh, let us find out all those things which is related to the root locus. So the given example is k s plus one s plus three s plus two. So let us solve these numericals and draw the root locus. G of s is equal to k upon s plus 1, s plus 3, uh, and s plus 5. Okay. So, first of all, how many poles are there? Okay. So, here we have to write that s of colic 9. Number of poles P is equal to 3 and number of zeros z is equal to zero it be zero in your okay okay poles are present at which location s is equal to minus one s is equal to minus three and s is equal to minus five so there are the three locus are present and all the three locus are goes to the infinity there is no and because there is no zero okay so there is a first step to find out the number of pole and number of zeros okay now they go my side me is kind of uh, rough root locus draw karte tha okay this is a rough figure just this is just a rough figure okay so here it is s is equal to minus 1 minus 3 and minus 5 okay so how many poles and zeros are there three pole and only uh, three pole and no zero okay so 3 plus 0 so number is 3 3 is odd number okay अगर ये वो आपको पता नहीं है तो आ, लास्ट का आ, ये वीडियो देख लो तो आपको पता चल जाएगा ओके सो वी कंसीडर 1 3 5 7 आर ऑड नंबर ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर स्टैंडिंग हियर सो ओनली वन पोल इज डिविजिबल सो लोकस इज प्रेजेंट हियर ठीक है नाउ इफ यू स्टैंडिंग हियर सो दिस टू पोल्स आर डिविजिबल सो टू इज इवन नंबर नाउ यू आर स्टैंडिंग हियर सो थ्री पोल्स आर डिविजिबल सो लोकस इज प्रेजेंट हियर Okay, and as we know that the locus is always uh, originated from the pole and ending at zero. So, ye locus hai, okay, to ye jo pole hai, usme se originate hoka and it goes to the infinity. Okay, and this is a pole, so locus is originated, locus is originated. Okay, so ye do jo locus hai, uske bich mein kya hoga? Break hoga. Okay, so during the break, one locus is uh, goes to the infinity. And second log second locus is also goes to the infinity because there is no ending point. There is no ending point. Means there is no rest tension, there is no zero is present here. Agar aapko mein nahi aata hai, to last ka video dekh sakte hai. Aapko ye sab kuch hai. So these are just a rough figure. Okay. Theek hai? Now okay, to aapko pehle ye hi likhna hai. Ki number of pole kitne ho ke, number of zero kitne ho ke, aur ye ek rough root locus aapko draw karna hai. Then after the concept is asymptotes. Asymptotes. Number of asymptotes. Kitne asymptotes hoki. Number of asymptotes is equal to P minus Z. So P is 3, Z is 0. The total kitne asymptotes hoke. 3 asymptotes. Now the main thing is what is asymptotes? So I think so uh, asymptotes is just a one type of line which is passing through or not passing through but which uh, travel parallel with your locus which just travel parallel with your locus it is known as the asymptote the locus which is goes to the infinity jo locus infinity mein jayega usko wo parallel ke saath jayega actually we can also say in you know, other words that the asymptote is a best friend of your locus agar aapka locus infinity mein ja raha hai to asymptote bhi uske saath hi jayega theek hai it is known as the asymptote main aapko batata hu theek hai bhai हाँ आपको फाइंड करना है वो है एंगल ऑफ एसिम्प्टोट एंगल ऑफ एसिम्प्टोट ठीक है एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स ओके तो उसका इक्वेशन है एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स 
theta is equals to 2n plus 1 into 180 degree upon t minus z minus z okay where n is equals to 0 1 2 3 4 likewise okay we have to put the value of n is equals to 0 1 2 3 4 okay okay so abhi asymptote kitne yaha pe 3 hai so we have to find out the 3 angle okay because the number of asymptotes are 3 so we kitne angle find karenge 3 angle so theta 1 for first asymptote put n is equals to 0 put n is equals to 0 so this is theta 1 okay so kya aega answer 180 degree divided by p minus s so it is 3 angle is 60 degree next for n is equals to 1 it is theta 2 okay so if you put here so 3 into 180 degree divided by 3 so it is 180 degree okay and n is equals to 2 so it is theta 3 okay. so put here 2 so it is 5 into 180 degree divided by 3 so it is 300 degree okay so these are the angle for different asymptotes ye first asymptote ka angle hai ye second asymptote ka angle hai aur ye third asymptote ka angle hai abhi dekhte hai ye sab kuch kya hai theek hai aapko dheere dheere samajh mein aa jayega ye bahut easy cheez hai theek hai to ye find kare ab aayega last centroid centroid of asymptote dekho asymptote ke bare mein aapko teen cheez measure karni hai root locus ka agar koi bhi example ho to asymptote ke bare mein aapko teen cheez measure karni hai theek hai ek kya aayega kitne number hai asymptotes ke kitne asymptote hai angle of asymptote and then after center of asymptote sigma likho ya kuch bhi likho chalega okay so the equation is summation real part of pole real part of poles minus summation of real part of zeros okay it's compulsory to write the real part okay not imaginary part because we consider here only the real part okay upon p minus z okay here pole kon kon se hai okay see the equation uh, poles is present at s is equals to minus 1 s is equals to minus 3 and s is equals to minus uh, 5 okay so summation of poles s is equals to minus 1 plus s is equals to minus 3 plus s is equals to minus 5 okay minus 0 to ek bhi nahi hai no zeros are present divided by total number of pole minus total number of zero 3 minus 0 okay so minus 9 by 3 so center of asymptote is minus 3 ab dekho main aapko batata hu ye kya hai center of asymptote is minus 3 okay so now in this locus this is a minus 3 ye hoga aapka asymptote ka center kitne asymptote hai teen asymptote hai okay total asymptote kitne hai aapke teen asymptote hai theek hai kahan kahan pe ja rahe hai kon kon sa angle pe ja rahe hai ha there are the three angle of of asymptote 60 degree 180 degree and 300 degree so main ab kya karunga dekho पहले अभी फिलहाल इसको मैं हटा देता हूं ओके सो नाउ आई विल ड्रॉ द एसिम्प्टोट फर्स्ट 60 डिग्री का एसिम्प्टोट देखो मैंने ड्रॉ कर दिया ये है मेरा 60 डिग्री का एसिम्प्टोट ठीक है ये है उसका सेंटर नेक्स्ट 180 डिग्री का एसिम्प्टोट तो ये है 180 डिग्री का ये है उसका सेंटर तो ये हो गया मेरा 180 डिग्री का एसिम्प्टोट और 300 डिग्री का एसिम्प्टोट ओके तो 180 डिग्री देखो आप अगर मैं यहां पे ऐसे ड्रॉ करूं तो ना ठीक है ओके सो जस्ट ऐसा आपको ड्रॉ करना है देखो ये होगा 90 डिग्री ठीक है इतना होगा 180 डिग्री फाइन ये होगा आपका 270 डिग्री सॉरी ठीक है ये होगा आपका 270 डिग्री तो 300 समथिंग यहां पे होगा 300 ठीक है फाइन सो नेक्स्ट इज एट दिस पॉइंट इज द 300 ओके ये होगा आपका 300 डिग्री ओके okay, तो आपको तीन एसिम्प्टोट मिले ना देखो ये जो मैं ग्रीन कलर की लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूं ना वो आपके तीन एसिम्प्टोट है ठीक है दिस आर द थ्री एसिम्प्टोट फर्स्ट एसिम्प्टोट ये रहा सेकंड एसिम्प्टोट यहां पे है और ये थर्ड एसिम्प्टोट ओके और मैंने आपको एक चीज बोली थी दैट आवर लोकस ऑलवेज फॉलो द एसिम्प्टोट तो यहां पे कितने लोकस है तीन लोकस है एंड ऑल द थ्री लोकस ending at the infinity it goes towards the infinity because no pole is present so if you see the first locus is follow the asymptote yes agar okay now what about the two 
अब ये दोनों के बीच में क्या होता है यहाँ पे ब्रेक होता है ठीक है सो दिस ऑल्सो फॉलो दोकस सॉरी एसिमटोट दिस लोकस इज ऑल्सो फॉलो द एसिमटोट उसको टच नहीं करता है ठीक है उसको टच नहीं करेगा लेकिन उसको फॉलो करेगा उसके साड़ में से जाएगा ठीक है फाइन सो इट गोज टू द प्लस इंफिनिटी दिस गोज टू द माइनस इंफिनिटी सो दिस इज ऑल अबाउट द एसिम टोट सो इन केस ऑफ एसिम टोट यू टू फाइंड आउट थ्री थिंग्स नंबर ऑफ एसिम टोट एंगल ऑफ एसिम टोट एंड सेंटर ऑफ एसिम टोट फाइन ओके अब आपको एक चीज और फाइन करनी है वो है ब्रेक इन एंड ब्रेक अवे पॉइंट ओके सो नाउ इफ यू सी इन योर लोकस इन योर लोकस इफ यू सी ये यहाँ से जो लोकस बाहर निकलता है माइनस थ्री और माइनस वन ठीक है तो यहाँ पे ब्रेक होता है इफ यू सी देर इज द ब्रेक हियर ब्रेक बिटवीन टू लोकस दोनों के बीच में टकराव होता है ओके ठीक है सो एंड देन आफ्टर दिस टू लोकस इज ट्रेवलिंग थ्रू जर डिफरेंट पाथ सो इट इज नोन एस ब्रेक अवे पॉइंट ठीक है जहां से लोकस दूर जाते हैं तो बोलते ब्रेक अवे पॉइंट सो नेक्स्ट थिंग इज ब्रेक अवे पॉइंट सो ब्रेक अवे पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं सो वी नो द करेक्ट इक्वेशन द करेक्ट इक्वेशन इज वन प्लस जी ऑफ एस इन टू एच ऑफ एस इज इक्व टू जीरो ओके सो वन प्लस यहाँ पे जी ऑफ एस आपको दिया हुआ है एच ऑफ एस यूनिटी फीडबैक है वो भी दिया हुआ है ओके बट एक्चुअली वॉट इज एक्चुअली नथिंग बट की ऑफ न्यूमिनेटर टर्म अपॉन डिनोमिनेटर टर्म इज इक्व टू जीरो ठीक है यहाँ पे ऊपर न्यूमिनेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर का टर्म आएगा सो वॉट इज के ये वन यहाँ पे चला जाता है माइनस वन माइनस डिनोमिनेटर टर्म अपॉन न्यूमिनेटर टर्म ऑफ और ट्रांसफर फंक्शन ओके डिनोमिनेटर टर्म मीन्स नीचे का जो टर्म होता है हाँ ये है हमारा इक्वेशन ट्रांसफर फंक्शन डिनोमिनेटर मीन्स ये जो नीचे का टर्म है और न्यूमिनेटर मीन्स ऊपर का टर्म है ठीक है तो डिनोमिनेटर में क्या है एस प्लस वन एस प्लस थ्री एस प्लस फाइव ओके सो वी कैन राइट के इज इक्व टू तो हियर के इज इक्व टू न्यूमिनेटर टर्म माइनस एस प्लस वन एस प्लस थ्री एस प्लस फाइव और न्यूमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है वन हाँ के है लेकिन के तो यहाँ पे आएगा ठीक है सो इट इज ऑन डिफर नाउ दैट इज फाइंड आउट दी डी के बाई डी एस डू द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस टर्म बट बिफोर दैट इट इज के इज इक्व टू माइनस उसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते थे ठीक है वट इज एस प्लस वन इट एस एंड फिफ्टीन ओके सो के इज इक्व टू माइनस एस प्लस वन सॉरी एस स्क्वायर प्लस एट एस स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एस प्लस एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस फिफ्टीन सो के इज माइनस एस क्यूब एट एस स्क्वायर एस स्क्वायर नाइन एस स्क्वायर माइनस उसका भी कुछ मीनिंग नहीं है ठीक है सो राइट थ्री एस स्क्वायर प्लस एटीन एस प्लस ट्वेंटी थ्री ओके नाउ दिस इक्वेशन इक्वेशन इज थ्री एस स्क्वायर प्लस एटीन एस प्लस वैल्यू ऑफ एस वॉट एवर दैल्यू यू टू गेट फॉर द एस ठीक है आपको एस की दो वैल्यू मिलेगी 
ठीक है सो विच वन इज द वैलिड वैल्यू ऑफ एस द वैलिड वैल्यू ऑफ एस इज द वैल्यू ऑफ एस विच इज इन बिटवीन माइनस थ्री एंड माइनस वन बिकॉज इफ यू सी द ब्रेक इज अकर बिटवीन एस इज इक्स टू माइनस थ्री एंड एस इज इक्स टू माइनस वन ओके सो इफ यू फाइंड आउट द टू वैल्यू ऑफ एस सो विच वन इज द वैलिड वैल्यू ऑफ एस विच इज इन इज इन बिटवीन माइनस थ्री एंड माइनस वन ओके सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट द ब्रेक ऑफ ए पॉइंट ठीक है इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द ब्रेक ऑफ ए पॉइंट ठीक है सो इन दिस एग्जांपल यू हैव टू फाइंड आउट द फाइंड द सेंट्रोइड सेंट्रोइड वो मैंने देख लिया है ठीक है एंड यू हैव टू आल्सो फाइंड आउट द ब्रेक ऑफ ए पॉइंट वन मोर थिंग इज दैट यू हैव टू कैलकुलेट इफ यू सी हियर योर लोकस योर रूट लोकस इज Touch this J omega axis. Uh, this is sigma or, or real axis, and this one is J omega axis. If you see your locus is touch this J omega axis, or you can call as imaginary axis. ठीक है तो imaginary axis को कहाँ पे touch किया है? How can we find out it? How can we find out that your root locus is exactly touched to the imaginary axis? Okay, so it is known as intersection of point. Okay. सो नेक्स्ट थिंग अगर रूट लोकस का एग्जांपल पूछा है ओके सो आपको ये सब कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है ही ओके सो नेक्स्ट यू टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन पॉइंट विथ इमेजनरी एक्सिस इंटरसेक्शन पॉइंट विथ इमेजनरी एक्सिस ठीक है विथ इमेजनरी एक्सिस ठीक है सो हाउ कैन यू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट विथ इमेजनरी एक्सिस so for that we will just uh, follow the routh hurwitz criteria okay so i will write the cats equation which is 1 plus g of s into h of s is equals to 0 1 plus what is g g is k upon s plus 1 s plus 3 s plus 5 and h of s is equals to 1 what is the unity feedback system theek hai h of s dekho yahan pe likha hai ki unity feedback ठीक है दैट मींस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 सो इस एस प्लस 1 एस 15 प्लस के इज इक्वल टू 0 ओके सो दिस एस क्यूब ओके ये 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 ऊपर वाला अह एस इज टू क्यूब प्लस 9 एस स्क्वायर एस इज टू क्यूब प्लस 9 एस स्क्वायर ओके okay, फिर से कर देते हैं अगर कुछ मिस्टेक है तो इसे सो इट इज एक्स क्यूब प्लस एट एस स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एस ओके एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस फिफ्टीन प्लस के इज इक्व टू जीरो ओके सो इट इज एस क्यूब प्लस नाइन एस स्क्वायर प्लस ट्वेंटी थ्री एस Plus constant term, 15 plus k is equal to zero. Okay, now apply the R H criteria, Routh Hurwitz criteria rules. Okay, so this s cube x square. Now, okay, here we have to find the intersection with imaginary axis. Okay, so 1, 23, 9, 15 plus k. Okay. Ah, uh, now do the multiplication. Nine into twenty-three. Okay, just wait. Ah, uh, nine into twenty-three. So this two zero seven minus fifteen minus k divided by nine. Here is zero zero so zero, and here is fifteen plus k. ये सब कुछ कैसे आता है वो आपको मालूम है. Okay. So now for which value of k your system should be stable? Okay. So if this answer is your answer, it should be. Greater than zero, it should be greater than zero. Similarly, this one is greater than zero. Okay, so first two zero seven uh, minus fifteen. Okay, so it is two zero seven minus fifteen minus k divided by nine greater than zero. Okay, so it is one ninety two minus k greater than zero. So first one is माइनस फिफ्टीन ठीक है सो के की रेंज क्या हुई 
रेंज ऑफ के इज फ्रॉम माइनस फिफ्टीन टू वन नाइनटी टू ठीक है सो वी कंसिडर दिस वन ओके वन नाइनटी टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के और के मार्चिंग ठीक है कि जहां पे जे ओमेगा में क्रॉस होगा सो वी हैव कंसीडर के इज इक्वल टू वन नाइनटी टू वी कंसीडर के इज इक्वल टू वन नाइनटी टू ठीक है ट्वेंटी थ्री इंटू नाइन माइनस फिफ्टीन ओके ओके इज इक्वल टू वन नाइनटी टू नाउ लेट अस हाउ कैन वी फाइंड आउट दी इंटरसेक्शन पॉइंट एट जे ओमेगा एक्सिस सो वी हैव टू कंसीडर दिस इक्वेशन इट इज नाइन एस स्क्वायर प्लस फिफ्टीन प्लस के इज इक्वल टू जीरो टू नाइन एस स्क्वायर प्लस के की वैल्यू हमें कितनी लेनी है वन नाइनटी टू ओके सो फिफ्टीन प्लस वन नाइनटी टू इज इक्वल टू जीरो सो नाइन एस स्क्वायर प्लस टू जीरो सेवन इज इक्वल टू जीरो सो एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी थ्री ओके एंड वॉट इज एस स्क्वायर एस इज इक्व जी ओमेगा हैज बी नो दैट ओके सो एस इज इक्व टू जी ओमेगा स्क्वायर इज इक्व टू माइनस ट्वेंटी थ्री ओके सो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्व टू माइनस ट्वेंटी थ्री ठीक है ना ओके और 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 यू मे जस्ट डू दिस थिंग्स ऑल्सो कि भाई एस इज इक्व टू Under root of minus twenty three, that means s is equal to plus or minus j root twenty three, and what is s? S is equal to j omega plus or minus j root twenty three. So we can say j omega is equal to okay, j omega is plus or minus j root one root twenty three means it may be j root twenty three or it may be minus j root twenty three. okay so finally our root locus is touch at which point the locus is touch at plus j root 23 and minus j root 23 theek hai aaye samajh okay ab isko achhi tarah se draw kar do ye hua aapka rough ka calculation actually ye jo hai na root locus wo aapko rough page mein draw karna hai ye jo sabhi calculation hai ठीक है वो फायर पेज में ही लिखनी है लेकिन ये जो रूट लोकस है ना आपने जो पहले जो ड्रॉ किया था वो आपको रफ में ड्रॉ करनी है ठीक है अब मैं अच्छी तरह से ड्रॉ कर देता रहूँ माइनस वन माइनस थ्री एंड माइनस फाइव ओके लोकस कहाँ पे प्रेजेंट है सो फर्स्ट मेरा लोकस यहाँ पे ये लाइन को डार्क कर दो ये लाइन को भी डार्क कर दो ठीक है धन धन ऑफ द पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ लोकस उसके बाद सेंट्रोइड फाइन करो सेंट्रोइड ये है ओके ये एक लाइन ड्रॉ करो 60 डिग्री दूसरी लाइन ड्रॉ करो 180 डिग्री एंड थर्ड लाइन 300 डिग्री देन आफ्टर फाइंड आउट द ब्रेक अवे पॉइंट ठीक है तो ये जो दोनों लोकस का यहाँ पे ब्रेक होगा ब्रेक होने के बाद दोनों लोकस जाएंगे इन्फिनिटी में एक जाएगा प्लस इन्फिनिटी में और मेरा दूसरा जाएगा माइनस इन्फिनिटी चला गया मेरा लोकस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी ओके और यहाँ पे कहाँ पे टच करता है एट जो मेगा एक्सिस इट टच एट जे रूट ट्वेंटी थ्री और ये माइनस जे रूट ट्वेंटी थ्री ओके दिस एक्सिस इज सिग्मा एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज ठीक है अगर इतना कर दे दो सो योर आंसर इज करेक्ट Okay, so in this way we have to calculate the example based on the root locus. Yeah. Okay. So in next video, uh, we will see uh, the next numerical which is based on the compensation.